karibu tena mpenzi mtazamaji. Katika awamu yetu ya pili tunaangazia cricket. Lakini usidhani kwamba ni cricket mchezo bali ni cricket nyenje. Basi tuliabiri na kuelekea katika chuo kikuu cha utafiti cha Jekwa tunakojifunza mengi kuhusiana na mduu huyu. Licha ya kwamba kelele zake kali wakati wa usiku kule mtuni, mdudu huyu ana protini ya ya juu sana. Karibu Jekwa ujione. Cricket ni wadudu wa mwituni wanaofanana kwa umbali na parare ama panzi. Huwa na kichwa cha mviringo na antena ndefu. Huwa na ukubwa tofauti tofauti ikitegemea amekuwa kiasi gani na hupatikana karibu duniani kote isipokuwa maeneo yenye baridi. Daktari Kinyuru na wenzake katika kitengo cha Food Science walianza utafiti wa wadudu wanaoliwa na cricket ni mojawapo. Search ya cricket tumeifanya kwa takriban miaka kumi sasa kwa sababu tulianza pale 06. So ni zaidi ya miaka kumi tumekuwa tukifanya utafiti utafiti wa edible insects. Na hizi ni kuanzia cricket sawa unaona kwenda termites wale kumbi kumbi kienda uh, grasshoppers lake flies na wengine wengi ambao tuna ambao wanakuliwa hapa Kenya uh, na pia nje ya Kenya mbali na nguvu tele waze wetu hapo kale walikuwa na madini tele mwilini mwao na magonjwa hayakuwa mengi kwa sababu ya kula wadudu kama crickets mara nyingi wadudu hao hupatikana kwenye misitu, nyasi ndefu, mapango ama gogo lililoanguka chini. Tukaona sasa hii ku harvest ama hii ku, ku, ku harvest kutoka kwa mashambani na msitu is not sustainable. So tukaanza kufikiria vile tunaweza fuga hawa wadudu kama a mini livestock. Huwa vigumu sana kwa binadamu kuwashika na hata kuwafuga wadudu hawa kwani wao hupenda giza na ni vigumu kuwaona wakati wa mchana. Hujulikana sana kwa sauti yao kubwa na kelele haswa usiku. Lakini ni wa kiume ndio hupiga kelele. Hiyo sio tofauti pekee. Uh, hawa crickets venye tumemanage kuwafuga kwenye kwenye hichi chumba chetu. Uh, tu, venye tulianza tulianza kwa mashambani tulianza kushika moja moja kwa mashamba tukaanza kutafuta ni gani wa kike ni wani wa kiume tunawaleta pamoja wakaanza kutaka mayai pole pole unaimagine kutoka cricket mmoja karibu sasa tuko na million of them so so hiyo process ya kuwatoa kule tuka, tunakuja tunawapatia environment mzuri ambayo ni wanaweza jificha chakula mzuri na mahali ambao wanaweza lay mayai yao. Baada ya wiki mbili, kriketi huwa tayari kutaga mayai na baada ya wiki zingine tatu, mayai hayo yaliyo madogo sana huagua na kutoa kriketi wadogo ambao hupewa chakula speciali ili wakue wakimo na kuwa wakubwa. Hawana shida ati watakula chakula fulani, lakini tumefanya utafiti tukajua ni ni majani gani wanapenda sana. So tunawapea hayo majani na tumejua wakiwa wachanga vile kuna vile protein kuna ile protein wanahitaji so tunawapea majani yenye iko na hiyo protein cricket baada ya wiki nane huwa ni wakubwa na wenye protini nzuri hivyo wanaweza anza kutumiwa kama kitoweo chochote kile kama vile tu ungepika omena na kuwatumia kama kitoweo ningependa wakenya wajue ya kwamba cricket ni chakula na ni chakula mzuri yeah. one ya nutritious kama vile nimesema wako na protein content ya cricket ni 60 to 70% on dry weight basis. Omena protein content yake ni about 25-30% dry weight basis. So unaona cricket wako na double the protein content. Yeah. Na shida moja kubwa sana ambayo tuko nayo Kenya ni protein. Yeah. Kwa sababu ukosefu wa protein unaleta ukosefu wa energy ya mwili so utakuta watu wako na marasmus watoto wako na kwashi yako kwa sababu ya kosa protein basi iwapo ungependa kuwa na protini mwilini anza kula wadudu hawa cricket ni protini rahisi sana kupatikana kuliko kitu chochote kile pia ni rahisi kuanza kilimo hichi hauhitaji kuwa na kiasi kikubwa cha fedha ama sehemu kubwa ya shamba ili uwafuge wadudu hawa kwenye hii project yetu tunaonyesha three models three models za ufugaji 
kuna hii hizi ichi chumba kubwa chenye umeona hizi hizi troughs kubwa hizi ni za mkulima mwenye amejiweza mwenye anataka kwenda en mass na ako na pesa za kujenga chumba kama hiki lakini pia tumeonyesha models ambazo ni ndogo kuna ile ndogo kabisa yenye mtu anaweza tengeneza carton na uzifuge hapo then in your backyard ama in your house you can keep na kuki harvest ya kukula nyumbani yeah? na pia tuko na Vyo vyote vile unavyowafuga hakikisha kuna giza na vitu vya kujificha kama vile tu msituni kuko ili waweze kutaga mayai vizuri. Kwa kuwa ni wadudu wadogo na wenye kelele, panya na wadudu wengine huwapenda sana hivyo walinde wasishambuliwe. Wadudu or insects just like any other animal eh? so hata hawa cricket uh, kuna ile ile part wana play wakiwa in the ecosystem in the natural world yeah? so tukisema watu wa harvest kutoka kwa wild sana so tutawa deplete from the environment which mean, means tuta destabilize hiyo ecosystem yeah? so for us to maintain that ecosystem vile iko lazima sasa we do farm to to wafuge ndio sasa hata hawa tuki harvest wote hatuta destabilize the ecosystem Okay. But pia na wewe wakati unafahamu hivi lazima uweke measures wasitoroke. Iwapo unajiuliza hawa cricket tunaozungumzia leo wanapatikana wapi? Basi tulia tukujuze. Hawa cricket tumewafuga kwenye shamba letu niliko hapa chuoni. Uh, tukisha wavuna, huwa tunasema ni kuwavuna, tunawaleta mpaka jikoni hapo tunaweza kuwatayarisha na kuwakausha kisha tunatengeneza vyakula mbalimbali baada ya kuwashika kazi huwa haishi hapo tu wadudu hawa hutofautiana kidogo na panzi ama kumbi kumbi kwa upande jinsi wanavyotayarishwa maana hawa wawili baada ya kushikwa unaweza wakaranga na kula lakini cricket ni tofauti tukisha washika kuna vile tunawaweka kwenye kwenye fridge ndio tunawa deactivate tunapunguza hiyo process ya respiration kisha tunawaweka kwa solar dryers wanakauka mpaka kiwango fulani alafu sasa ndio tunawatumia tunawasiaga wanakuwa unga ama tunatumia wakuwa vile vile mzima kuna vyakula mbalimbali ambavyo vinaweza kupikwa kutokana na cricket. Kuna vyakula ambazo tumeweza kutenge ku, ku come up nazo. Tunaweza tengeneza chapati mayai, tunayojua kama pancake. Tunatengeneza muffins, hizo ni keki za kawaida zilizo na unga ya cricket iliyosiagwa na pia cricket ikiwa mzima pia tunatengeneza vitu tunaita granola bars hizo ni energy bars ni chakula ambacho watu wenye upenda sana sana kupiga tizi wanaweza kula ki, pistu kidogo na iwapatie nguvu so, tukiongeza cricket inakuwa inawapa nguvu na pia inawapa protein Changamoto kubwa ambayo watafiti wanaokumbana nayo haswa kwa utafiti wa wadudu wa kuliwa ni kuahimiza watu kuanza kutumia wadudu hawa. Watu wengi huhofia kwani ni kitu kigeni kabisa kwao licha ya kwamba wadudu hawa ni wazuri sana mwilini. Cricket iko na protein levels iko juu sana kwa asilimia ni sitini na saba. Na ukiangalia haswa ya vyakula vingine tuseme kitu kama omena unapata ni uh, 38 hivi mpaka 40. Kwa hivyo unapata cricket inatupatia protein mingi zaidi. Pia inatupatia vitamin B12 ambayo ni muhimu sana kwa ubongo. Uh, iko na iron. Iron pia ni muhimu sana especially kwa wasichana au wenye wako teenage na wamama wajawazito. Uh, unapata pia iko na other minerals iko na zinc unapata zinc pia ni muhimu sana haswa kwa wanaume na vijana kwa hivyo ukiangalia cricket ni chakula ambayo inapatia manufaa zaidi 
Tulipomuuliza mtafiti wetu azimio lao la miaka mitano ijayo watakuwa wamefikia wapi na utafiti wao alikuwa na haya ya kusema kwa tabasamu nafikiri mahali tumefika sasa we are rolling it out tumepita research fees yeah we are now rolling it out for for large scale uh, production and commercialization yeah sasa in the next three years in the next four five years cricket itakuwa ikiuzwa huku kwa barabara kama njugu hivi 10 10 10 yeah because what watakuwa may accept people will be farming yeah tutakuwa in five years from now we will leave our men for human consumption and we have our crickets for animal consumption yeah so in the next five years i'm seeing tutakuwa to make grow the cricket industry in a very big way so my appeal ni kwa watu waitikie ku farm cricket kwa sababu ndio tuweze ku support food industry ama animal feed industry lazima tukue na watu wengi na kweli kibarua kuwashika iwapo ungependa kuwakuza pale nyumbani hakikisha kwamba umeshika nyenje wa kiume na nyenje wa kike si vigumu kuwatofautisha na iwapo utawapa mazingira tu kama yale ya mwituni yani majani na pala pa kujifichia basi unabudi kuwa na kitoyo kitamu pale nyumbani basi tukipata vidokezo wachamie ni kale mchicha usibanduke Wakati mwingine wakulima upata mboga tele wasijue jinsi ya kufanya iwapo atanunuliwa zote. Natumai kwamba umejionea jinsi ya kuhifadhi mchicha wako kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Mchicha huu tunaoangazia hauhitaji mvua tele ndipo saukue na wala hauhitaji mchanga maalum ndipo saukue. Iwapo ungependa kuwapika cricket al maarufu nyenje, wanza waoshe vizuri na iwapo ungependa kuwahifadhi kwa matumizi ya baadaye, hakisha kwamba umekausha hadi wakakauka vizuri. Natumai kwamba kipindi cha leo kimekuwa cha manufaa kwako na umefurahia kipindi chetu. Basi usikose kujiunga nami tena wiki ijayo. Sana siku kama ya leo niendelee kujuza mengi zaidi katika nyanja hii ya kilimo. Nimekuwa wako Frederick Mbada. Kwaheri.